வணக்கம் நான் உங்கள் எல்லாமே பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடிகள் அதாவது ஆடின்னு உங்களுக்கு தெரியும் முகம் பார்க்குற கண்ணாடி அது தான் வந்து ஆடின்னு சொல்லுவோம் ஒரு புறம் வந்து சாதாரண கண்ணாடியின் பின்புறம் வந்து ரசம் பூசப்பட்டிருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம பார்க்குற பொருளுடைய பிம்பம் வந்து நமக்கு எளிமையாக தெரியும் அந்த ஆடியில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த குழியாடி குவியாடின்னு ரெண்டு வகை இருக்கு இல்லைங்களா அதனுடைய பண்பை ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பை விளக்குற மாதிரி ஒரு சின்ன எளிமையான ஒரு கருவி நம்ம செய்ய போகிறோம் அந்த கருவி செய்கிறதுக்கு தேவையான கருவிகள் இந்த மாதிரி ஒரு வளையக்கூடிய தன்மையுடைய ஒரு ஃபோம் அப்படின்ற அந்த பிளாஸ்டிக் மாதிரி ரப்பரான ஒரு அமைப்பு எடுத்துக்க போகிறோம் இது இந்த ஃபோம் மாதிரியான அமைப்பு கிடைக்காதவங்க சப்பலனுடைய அடிபாகத்தை கூட கட் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கு கட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணால் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு இதோட தென்னை மரத்தினுடைய அந்த ஈர்குச்சின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தென்னை மரத்தினுடைய குச்சி தொடப்பு குச்சின்னு சொல்லுவோம் இந்த குச்சியை சரியான அளவில் வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது குச்சிகள் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆடின்னு ஒன்று மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எடுத்துக்காட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரண்டி தான் அந்த கரண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவிந்திருக்கிற இந்த பகுதி வந்து ரசம் பூசப்பட்டிருந்தால் இது குவி ஆடினும் குளிந்திருக்கிற பகுதியில் ரசம் பூசப்பட்டிருந்தால் அது வந்து குளி ஆடின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இதிலே பார்த்தா தெரியும் நம்ம முகம் பார்க்கும்போது குளிந்த பகுதியில் வித்தியாசமாகவும் குவிந்த பகுதியில் வித்தியாசமாகவும் தெரியும் புதிய கரண்டியாக இருந்துச்சுன்னா ஆடிக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த நம்ம ஆடிக்கான அந்த பண்பை விளக்கக்கூடிய அந்த கருவி செய்வதற்கு நமக்கு தேவையான பொருட்களை எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த ஃபோம் போர்டு எடுத்துகிட்டு ஸ்கேலில் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவு நடுவில் சென்டராக வச்சுக்கிட்டு சென்டிமீட்டர் ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டருக்கும் வந்து ஒரு புள்ளிகள் வைக்கிறோம் அந்த புள்ளிகளுக்கு நேராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தபளத்தில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் வந்து அங்கங்கே வந்து போட்டுக்கணும் அப்படி போடும்போது அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அந்த தொடப்பு குச்சிக்குள்ளே கதிர்கள் போன்ற அமைப்புகளுக்கு இது இன்செட் பண்ணிக்கணும் இந்த கதிர் போன்ற அந்த அமைப்பு குறிக்கிறதுக்காக அந்த தொடப்பு குச்சிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஈவனாக சமமாக இருக்கிற மாதிரி செஞ்சுக்கணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் அது மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு குழி ஆடி அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு உள்புறம் வந்து குளிந்து பள்ளமாக காணப்படும் குழி குழி உங்களுக்கு தெரியும் கான் கேவ் மிரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மேல் பகுதி குவிந்த மாதிரி இட்லி போன்ற ஒரு தடிப்பான ஒரு அமைப்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து குவி ஆடின்னு சொல்கிறோம் கான்வெக்ஸ் மிரர்னு சொல்கிறோம் இப்போ ரெண்டு விதமான மிரர் இருக்குது ஒன்று வந்து கான் கேவ் மிரர் இன்னொன்று கான்வெக்ஸ் மிரர் இதனுடைய பண்பு ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விரிக்கும் பண்பு குவிக்கும் பண்பு இது மாதிரி விரிக்கும் பண்பு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு புள்ளியில் குவிக்கும் பண்பு இதில் குழி ஆடி அதாவது கான் கேவ் மிரர் வந்து இந்த மாதிரி கு குவிக்கும் பண்பு பெற்றிருக்கிறதுன்றதை காமிக்கிறதுக்கு இது அருமையான ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தலாம் அதே சமயத்தில் கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்னும் போது விரிக்கும் பண்பு காமிக்கிறதுக்கு அதாவது குவி ஆடியினுடைய பண்பு விரிக்கும் பண்பு அப்படின்றத காமிக்கிறதுக்கு இதை பயன்படுத்தலாம் ஒரு எளிமையான கருவி எளிமையாக நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம்